Hello. Hi, class. Hello, class. Hi, teacher. Hi. Good night to you. Good night. Good night. Good night. How are you? Doing great. You're doing great. Okay. I'm really happy to see you. Here we go. Let me see. How was your weekend? Was it good? Was it bad? How about your weekend? Ah, sí. Me siento solita. Nadie me habla. How was that? It was good. 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 Trabajar los weekends. A mí también me, me toca trabajar algunos weekends también. Ok. Yo, ¿Qué clase vamos ya? Class number 12, right? No. 13. 13, 14, 15, 16. Yes, class number 13. Section number 5. That's all right. La última, teacher. Última semana, no, 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 no yeah. puede ser. Mi grupo se me va, ¿por qué se me va? Pues? Ah, ok, let me check on that. Sí, clase 13, vamos ya. Class number 13, imagine. Ok, but let me see. Solo veo unas cuantas cámaras encendidas, no olvidemos las indicaciones, ok? Cameras on, have your name. Participate. Me okay. veo. Todos me ven que yo no me veo en mi pantalla. Yes, we can. Okay, gracias. There you are. Okay, no se preocupe, Marvin Noel. Gracias por avisarnos. Okay, Kimberly. Really? Esperemos que se sienta mejor pronto, Kimberly. Gracias por el esfuerzo, Kimberly. Here we go. Ok, class number 13. Estamos a punto de finalizar ya. Sección 5. It's a very, very easy topic, I may say. Not that difficult. But before, I don't know. Me. Diga. Hay un ejercicio de unos audios. Uh -huh que hay que escribir qué es lo que está haciendo Mari. Yes. Y pues yo, lo, yo estuve trabajando con JC, con, Mara, con mi compañero, mm -hmm. y el 8 no le entendimos. A Catherine también me ayudó, Catherine Stephanie, y el 8 no le entendimos qué es lo que sale. ¿Cree que nos puede ayudar cuando lo, lo hay tiempo? ¿Qué es lo que dice? Porque no, es el... Es el 5.13. Yes, I know which uh -huh. is the one. Yeah, I know. Ya no la detonación, ¿verdad, compañero? Mm -hmm. Sí, yo no. Y salen unos sonidos y uno hay que decir qué es lo que está haciendo. Es eh, disable y... No recuerdo. She's ready now. Apaga. Ah, bye. She's ready. Tenis, pero el último, para mí como que está apagando algo, pero yo no le entiendo qué. Ok, es. try with typing. Typing. Es la acción de... Voy a typing. Cuando estamos escribiendo, en ese caso creo que es máquina de escribir. Typing. Pero en ese caso, teclado. Ajá, exactly. Muy bien, Marvin Noel. Creo que le da problemas siempre el número 4 y el número 8. Hasta ya me los memoricé. Todos de mm -hmm. inconveniente. But don't worry, ahorita lo hacemos. But let me present the top. Sí. ¿Cómo se escribe typing? Ok. Cheque en el chat ahorita, typing. Ah, ok. Ok, Ivete Esmeralda, no se preocupe, gracias por 
estar en clase, ah, sí. tenga la cámara Esa apagada. es mi, muchas gracias. Yulisa, sí. igual, tenga la cámara apagada, no hay problema. Ya me salió buena, mi. Ya en. Sí, muchas gracias. Ok, my pleasure. <ríe> Ok, 17 students. Vamos ya. 17 estudiantes, los demás se incorporan pronto. Section number five. Vamos a ver sobre un tema that is quite easy. As you may see. We are going to learn about expressions, about the time. What time is it? What time is it? In English, this is like a very common expression. La más común y la que ustedes van a escuchar y usar quizás es What time is it? ¿Han escuchado otra forma de preguntar la hora? ¿En inglés? Of course. ¿No? No. Bruno. What time? Solo, solo así, techo. Not really. No, 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 no yo lo he, solo así he escuchado. What time Vaya. is it? What time it is? Saben que hay una, pero es muy, como bien formal. Bueno, es raro que le, que le escuchen o la usen. Do you have the time? Hey, I'm sorry. Uh -huh. Do you have the time? Do you have the time? Pero es como muy, muy formal. Excuse me. Podemos usar el excuse me para que suene más. Do you have formal. the time? Do you have the time? But do you have the time? What time is it? Pero la más común y la que yo uso, recomiendo. What time is it? The, the pronunciation. Look, unimos sonidos. Is it? What time is it? What time is it? Is it? Puede unirse la S con la I. Linking sound. What time is it? Okay. And there we go. Teacher, ¿cuál era la forma? La, la, la. La forma. Ajá. Okay, let me write it again. Do you have the time? Do you have the time? Ahí está, copiala ahorita. Gracias. Okay, you're welcome. But it's Thank not that you. common. No es tan común. Yo solo lo he encontrado en conversaciones. De ejemplo, libros, algo así. Do you have the time? Me llamó la atención porque no es tan común. Okay. This is your group, which is your. Oh, no, 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 no. Um, quiero ver. October 25th. Este es el suyo. This is the one. Me duele el ojo. Okay. Section number five. Remember that here we are going to find the exercises from section number five, pero también el final exam. Así que vamos avanzando lo más que podamos with section number five. Here we go. Acuérdense, tienen el midterm exam, no, final exam and the activities that we have. What time is it? Veamos. Bruno. 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 Venga separado. Wow, no carga, chicos. It's not loading. Pero yo creo que a todos nos pasa lo mismo porque a mí me cuesta que me cargue también. Really? A todo paso. Ya sea del teléfono de la compu. Ok. Miren, lesson objective. By the end of this class, you will be able to talk about different ok, citizen in international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Esta vamos a hacer. Practicar una conversación. Here we go. Take a look at the first information that we have here. Ya vamos a hacer preguntas. No me cambies. Mira, no sé qué prete. No pegue, no sé qué prete. How about now? ¿Y ahora? Ahora sí. Really, I don't know why. Hoy sí les aparece todo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, sí. Ok, vamos. Here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, 
Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. Now. Okay. Now it's your time to practice the there we're going to practice. international time zones. Look at this one again. Take a look at this information. Practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Okay, listen. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima. Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Okay, mm -hmm. those are examples about what? ¿De qué son ejemplos de esos? Vancouver, Los Angeles, Mexico City. What are those? And why are we mentioning them? Cities. Okay, cities. ¿Y a qué hacen referencia a esas cities? A capitales. Tal vez. Mm -hmm. no. And also to different time zones around the world. How do we say zona time horaria. zones? Ajá, ¿quién dijo por ahí? ¿Cómo es? La hora de las zonas horarias. Zonas horarias o serán usos horarios. Los usos, right? Usos? Uso horario. Uso horario. ¿Y qué es un uso horario? What is that? Es una time zone, me la decía. So, usos horarios. ¿Sabían que va con H? Usos. ¿Eh? Usos horarios. Usos. Así se escribe correctamente en español. Usos horarios, time zones. So, in your opinion, based on your opinion, which is our time zone? ¿Cuál se ubica cerca de nosotros? Cerca de Lucas del Salvador, el de Man. Menos seis. ¿Which one? Eh, México. Between México. So Lima and México. Probably like, por acá andaría. ¿Será la de Lima? Probably. ¿Lima? Yes, I guess, right. Letter L. Probably. Ok. So, I guess, right. So, can you mention some countries that have the same time zone as in El Salvador? ¿Qué otros países tienen la misma time zone que El Salvador? Which other? Guatemala. Guatemala, Honduras. Belice. Belice. I don't know, you tell me. Belize, I guess, right? It is in the same time zone. So, Central America. Central America, yeah. We share the same time zone exactly a eso se referencia why because we have a conversation miren la conversation that we have here what is going on in this conversation what time is it there ¿Qué hora es allá? what time is it there who do we have in this conversation what's her name 
Debbie. 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 Bien. What's his name? John. 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 What time is it? What time is it? Four o'clock. Oh, yeah, it's four o'clock. In the morning, at night, midnight. What midnight. time? In the oh, midnight. midnight. <clears throat> Hello. Hi, Debbie. This is John. Ah, miren cómo se presenta. Me gusta. En una conversación de llamada es muy común. Así me puedo presentar yo. Hi. Fíjate que no se está presentando, sino es como decir... ¿Quién Cuando está? uno llama, ¿ah? ¿quién está llamando? Habla, habla yo. Ah, habla por, John. Una Muy conversación. Bien. De teléfono. This is John. Hola, Hi, Debbie. Es, yo soy, este yo. Es como, ¿Cómo es como una manera de decir yo soy. Exacto, es como decir quién está llamando. Te llama John, te está llamando John. Oh, this is John. Hey, Dad. This is John. I'm this calling from John. Australia. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference. In Sydney, remember? remember. All right. All right. What time is it there? Mira lo que pregunta David. What time is it there? Qué hora ahí? What time is it in Sydney right now? It is 10 o'clock p.m. There we go. It's 10 p.m. And, And it it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Y son las cuatro en Los Ángeles, ¿verdad? Mm -hmm. yes. yes. Four o'clock. In the morning, in the morning. imagine. Four a.m. Oh, yeah. I'm oh, really I'm sorry. sorry. That's okay. Yeah. I'm awake now. ¿Qué significa este verbo? Verbo awake. Ya estoy despierto, como ya estoy levantado. Mm, está bien, that's okay, ni modo, ya estoy despierto. Ah, oh, ya estoy despierto. I'm awake now. Okay. I'm awake now. So, what is the issue? What's the matter with this conversation? ¿Cuál es el problema? ¿Qué creen? Que yo le llamo muy tarde. Ah, ¿y por qué creen que le llamo? Por una conferencia que van a hacer. Uh -huh. Because porque, he no, si lo recuerda. porque no sabe, sabe la zona horaria pero no sabe si era de mañana o de noche ah, confundió entonces su time zone they have time different zone. time zones exactly what time is it in Australia in this conversation 10pm 10pm, how about in Los Angeles what time is it there 4 o'clock. 4 o'clock. And where is Tom? Tom, John, where is John in this moment? In eh, Australia. Where exactly? Can you be more specific? On a conference in Sydney. No, but where? Where? Specific? Ah, in Sydney. In Sydney, exactly. There we go. Excellent. So that is the conversation. Now, Let's move on because we have another video. Esa es la conversación. Probably we don't, we're not going to practice about it, right? Because we really need to move on to the time zones, to expressions, okay? Pueden practicarla nuevamente. Ahí queda la conversación. Look what we have here. Second video for today. What time is it? Aquí nos vamos a detener un poquito. Here we go. <clears throat> it's eight o'clock in the morning. Hi everyone. In this class you learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. 
notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. <laughs> next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. Okay. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Okay, but that is going to be an exercise that we're going to do later on. Now, let me go back to this picture. What time is it first? What do we have here? ¿Cómo se llaman estos en inglés? This one. Clock. Watch. 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 Watch or clock? Mm -hmm. Clock. 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 No, clock. 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 ¿Cuál es la clock. diferencia entre un watch y un clock? Ah, el de la mano. Ah. Once again. Watch. 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 Muy bien. Muy bien. Este sería el que usamos en la mano. Es un Watch, 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 watch. Nunca van a decir, I have my new cloak. Esos son los de pared o en otro lugar, pero los que se usan en la muñeca se llaman cloak. Watch, watch, watch. 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 Aquí tenemos watch. Tres watch. clocks. Aquí hay ejemplos de six different clocks. What time is it? Y tenemos expresiones. But now, um, I am going to show you this. Tengo diferentes opciones. Six different clocks. The first example that we have here, it's about exact time. Hora exacta. What time is it? <coughs> Two o'clock. 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 Hace referencia. Hora exacta. Can I say... Puedo decir aquí o'clock. Oh, it's no. 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 Yes or no? No. Pero ¿por qué si solo falta un minuto, class? Sería one minute. Uh -huh. ¿Será que puedo decir, hey, son las once en punto? Is it? No. 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 Why not? Porque ya se pasó 11-1. ¿Por qué se pasó? Okay? Muy bien. So, no. Aunque a los salvadoreños muchas veces hacemos referencia a hora exacta, si es un minuto después o uno antes, no, it's not going to be o'clock. Just for exact time. Okay? Sería, teacher, it's, yes. it's one minute to 11. It's 1 to 11, yeah, that's okay. Muy bien. Sí. Solo sería es 1 to 11. 1 to 11, sí, sí podemos expresarlo así. Ok. O'clock, ¿está claro el uso de o'clock? ¿Es clear? Yes. yes. Yes, right? Look, 5 minutes. Ya pasaron 5 minutos. ¿Cómo lo expreso? Pongamos algunos ejemplos, like this one. Mm. ¿Qué otra hora pongo? Las cuatro y las doce. Ok, five minutes. Pasaron ya cinco minutos. I have two expressions. I can easily say it's two o oh, five. ¿Para qué otra ocasión ocupamos este sonido? Oh, en lugar de cero. Ya lo practicamos. Por numbers. For Los cell phone numbers. numbers. So whenever we are giving the time or using time expressions, we are going to use O. No zero. It's two O five. It's two O one. It's two O four. No importa cero cuatro, cero cinco. Siempre decimos O five. Or we can also use the expression after. It's five. ¿Cuánto pasó de las dos? Cinco. It's Cinco. five. 
after two. It's five after two. So what time is it? En este, ¿qué hora es? What time Nine o five. Mm, okay, vamos Nine. a escribir. Siempre eh, que decimos oh. la hora, Nine. no olviden, please. It's. It's. It's, 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 empecemos it's, at nine. Nine. it's five after nine. Okay. It's, it's, it's five. It's five. It's nine. Oh, five. Oh, okay. It's four. Oh, oh, five. five. It's twelve. It's twelve. Oh, oh five. five. Ahora ocupemos five. after. What time is it? <laughs> it's, it's five. It's five. Uh, after nine. It's five after. It's five after nine. four. After four. 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 Okay. And then what time is it? It's five after twelve. 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 There we go. Twelve. Twelve. Now we can also have examples. Whenever we have fifteen minutes. <laughs> ya pasaron quince minutos. And in this expression. We are going to use the same example. 9.15, 4.15. Ok, si nos vamos quedando, si surgen preguntas, háganlas, deténganme y las vamos a hacer. In this case, we can have the easiest way, la forma más fácil, leer en dos cantidades la hora. It's 9.15. It's nine. It's four. Fifteen. It's twelve. Fifteen. Fácil. O puedo expresarlo con esta expresión. Using quarter. 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 What is a quarter? Muy bien. Si divido. ¿Una qué? Un cuarto. Un cuarto. Porque puedo dividir mi reloj en cuántas partes, ¿eh? Cuatro. 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 So, cuatro. A esa parte se le llama un cuarto, cuarto de hora. Quarter. 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 A quarter. En español oh, usamos esta cuarto. expresión. Usamos sí. esta expresión, sí, sí ¿verdad? Cuarto. Un cuarto. Sí. Las dos cuartos, las tres y cuarto, sí, se cuarto. So, cuarto. Oh, no, eso es otra, otra. Square. Square. Ese es square. Ya con ese va. Si no, no, yo lo escuché, es... lo escuché en diez esto. Ah, vale. So, this is quarter. Miren, pasó un cuarto de las o después de las dos. Wow. ¿Cómo, se, ¿Cómo se pronuncia? Quarter. 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 Teacher. Yeah. Quarter. Quarter. Quiere decir que independientemente de las dos formas que usemos, uh -huh. por ejemplo, en la primera donde dice it's 2.15, independientemente de sean las dos, tres, cuatro, siempre vamos a ocupar 15. Mm -hmm. Sí, no importa la hora. Ah, okay. desde, desde las 12 hasta las... ¿Qué? A las otras 12, claro. 15, 15. Aquí okay. estoy dando ejemplos de expresiones como bien específicas. Cuando pasaron 5, cuando pasaron 15. So, it's a quarter after two. Quarter también la tenemos en dinero. Las coras. Cora. Se refiere a un cuarto de... Un cuarto de... Sí, de cuando, ahí no veo cuando, cuando es... Cuando han pasado 20 minutos, solo se dice. Sí, ahí no hay expresión. 20. Muy bien. Aquí no hay expresión extra. So, yo les estoy dando en donde existe expresión extra o una segunda okay. forma de expresarlo. There we go. What time is it, class? Here. It's, for, it's a quarter after. It's a quarter after. Nine. 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 What time is it here? It's a quarter after It's a quarter after, 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 after four. What four. time is it? It's a quarter after It's a quarter after 12. 12. 
Wow. Me cuesta pronunciar el 12. Well, ¿Qué wow. si ya pasaron la mitad de una hora? How do we say that? Fíjense que ahí para las 30 hay dos expresiones, no solo una. We use the same examples. And 12 period. Para esto tenemos la forma más fácil de leerlo. What time is it? It's two. What time is it? It's nine. Perry, what time is it? And it's 12. Perry. Y la segunda expresión sería. It's hard to. Uh, en rojo me quedó ni modo. It's half past. O oh, puede ser after. It half past. It half after. It's half after. Yeah, me falta a. It's a half. Past o puede ocupar la expresión after. What time is it? Pasó. Media it's hora, half, half. Half. half, it's half past nine. Ok, esta palabra es mitad y la um, L no se pronuncia, half, 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 half. half. It's a half. ¿Cómo que half leamos eso? Half. 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 half, 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 uh, -uh. Okay, so half. what did I do? It's half, it's half past, it's Nine. half after, ¿ok? Significa que pasó media hora. media hora. Pero nosotros no hacemos referencia cuando falta media hora para la siguiente, sino cuando pasó media hora, ¿ok? Eso sí tengan cuidado. ¿Qué hora es? La... No son... 30 para las 10, no son 30 para las 5. ¿Ocupamos eso en español? No, ¿verdad? No, no. Faltan 30 no, para no. las 10. No, no, solo cuando no. han pasado. Falta son... media hora. Ajá, ah, tal vez falta media hora, pero no hacemos referencia con una hora específica. Okay. We just say it's a half after. Pasaron 30 de las 9, ahí sí. It's, it's half. After... After four, it's a half after twelve. Pero no es tan común decir falta media hora para las y mencionar la siguiente hora. So after and past. After and past. Okay. What if we are missing? Ahora vamos con el otro grupo. Cuando me hace falta para la siguiente hora, tenemos la expresión en este caso. To. Okay, so, ya no es after. The expression that we are going to use is to, to. para. Yes. Eso significa para. Okay, and to. let's use the same example. What time is it? Mm, like this one. What time is it, class? It's It's 9.40. Okay, podemos decir, it's 9.40, it's 4.40, it's 12.40. Ocupamos la expresión, it's 22. Faltan 20 para las 10, it's 22.10. Faltan 20 para las 20. Para las 5. Acuérdense que nos faltan 20 para las 5 acá. Faltan 20 para la siguiente. Wow. It's 20 to 5. Y aquí, what time is it? It's 20 It's 20 to 1. It's 20 to 1. Muy bien. 22. El 2 significa para. Falta. Faltan 20 para la siguiente hora. ¿Ok? Y si me faltan... Un cuarto de hora. I am going to use the same expression. Quarter. 
see. It is a quarter. It's uh -huh. a quarter. Ten of quarter. And this half is one. Quarter. It's a quarter to five. It's a quarter to It's a quarter to It's a quarter to ten. It's a quarter to ten. It's a quarter to five. Uh -huh. And the last one? It's a quarter to one. It's a quarter to one. There we go. Y puedo expresar también los cinco minutos. Fifty-five. It's four. Fifty-five. And it's twelve. Fifty-five. Y ocupo lo mismo. Solo que ya no digo after. Ocupo. Aquí está, bien. Teacher. Dígame. Una consulta en inglés no se ocupan así como, digamos. Uh -huh. Ya veces dicen son las trece horas. Yes, we do. Sí. Sí se ocupan, pero no es not that common. Mm, it's right. not that common, yes. Las tres para, horas, unas catorce. Para decir que solo faltan cinco, solo esa expresión hay. It's five, uh, it's five to... It's five to... Ten. O leerla en la forma habitual. It's 9.55. It's 4.55. It's 12.55. O podemos decir... <coughs> ¿Cómo decimos que faltan cinco para la siguiente hora? It's, It's five, 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 two, two ten. ten. Five, two, ten. 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 Okay. Entonces, es como que agrupen así las horas. Con una van a ocupar la expresión after. Sería con estos grupos after. Y con este otro grupo, la expresión to. Faltando, to, para. Ok, after and to. Ok. Teacher. Dígame. Eh, en algunos países utilizan, por ejemplo, las 5 menos 15. En España. Mostly, eh, right? Que son algunos, eh, las dan la hora, pero menos. Los minutos que faltan para la hora. Que faltan, exactly. So, um, tal vez podemos compararlo con esas expresiones. Un cuarto para las cinco menos quince, dicen a veces. Pero en inglés quizás no está tan marcado así la traducción. Solo hay estas dos formas de expresar. ¿Ok? ¿Y por qué les agrupé esto? Cinco minutos, quince, treinta. Porque son como las horas que tienen una segunda forma de expresar, ¿ok? Las demás se leen normal, digamos las 4.58 ¿Cómo la leería? It's 4.58 Aunque igual podrían decir faltan dos para las cinco Sí se puede, claro que se puede pero no es tan común What time is it? It's nine. It's five thirty-seven. No vamos a poner a contarnos five cuántos minutos seven. faltan para las seis. No sé, I don't know, right? Cinco treinta y siete. ¿Cuánto faltan para las seis? Veintitrés. Okay, faltan veintitrés para. Entonces, para no, como hacer la confusión, no estar pensando, digo la hora normal. It's five thirty-seven. ¿Queda clara la información? Sí, claro, queda clara ahí. So, let me send this information right now. Se las dejo en WhatsApp. Right now. Mija, se le va a olvidar la asistencia. Right, thank you. I have already forgotten. <laughs> ya me olvidé. Teacher, va a mandar la pantalla donde tenía todos esos apuntes. Yes, right now. Ya la mandó. Oh, ah, ok. My God, what did I do? Let me see. I thought I had no class. My bad, no pude enviarla. Bueno, ya se la voy a compartir porque no se me guardó el, el screenshot. La acabo de compartir yo. Thank no you. Gracias. I appreciate that. Ahí la compartieron. Ok, ahí está. 
No, let me go and check the attendance list right now. Ya vamos a ir a la práctica. Nos hace falta una parte de la hora. What time is it? Okay, and those are time expressions. Miss dice Yuli que se ha conectado, pero que la saca y que <coughs> uh -huh. la aplicación se la está actualizando. Oh, probably that's why. ¿Alguien más que haya escrito? No leí en sí el chat ahorita. ¿No? Eh, Melky que no podía ingresar, no sé si... Ah, Melky dijo que no podía ingresar. Really? Víctor Jiménez dice que estaba en el trabajo. Oh, ok, ok. Y no sé quién más puso que estaba enferma, no, no, no sé si se dieron cuenta. Ok. Eh, pues Yami creo que... Yami. Yo, yo tuve problemas eh, al principio para ingresar, estuve intentando hasta que me mandaron el link al correo, pude ingresar, pero ya, wow. ya pude ingresar. Ok, bye. thank you. Vamos a ver ahorita Blanca Marleni, Blanca Marleni Bonilla. Yo tengo mala conexión por si no contesto cuando... Present teacher. Ok. Analiza. Muy bien, yo Present. Ok, thank you, Blanca. El Mero Kelly. Elmer O'Kelly Carrillo. Gabriel José Hernández. Gabriel José. Present teacher. Ok, excelente. Yvette Esmeralda. Yvette Esmeralda Enrique. Present teacher. Ok. Jaime Elías Martínez. Present teacher, present. Ok, Jaime. Janet del Carmen. Present teacher. Ok, Janet. <coughs> José Adonai García. José Adonai. José Dagoberto Sánchez. Sí, present teacher. Ok. Juan Carlos Maravilla. Present teacher. Ok, Juan Carlos. Juan David. Juan David Madrid. Juan Francisco. Present teacher. Ok. Julissa Guadalupe. Present teacher. Oh, excelente. Karina Yamilet. Karina Yamilet Argueta. No fue eh. Yami la que mandó que estaba. Hay alguien que de una que le sale una coronita y no sé quién es que puso que se iba a conectar tarde. Ok. Catherine Stephanie. Catherine Stephanie. Present teacher. Ok, excelente. Kimberly Michel. Present teacher. Excelente. Cristia Lorena. Presente. Great. Mariela Alejandra. Mariela Alejandra Cruz. Marina Esmeralda. I'm here. Excellent. Marlon Josué. I'm here. Okay. Marvin Noel. Here, ok, Melquisedec Marín. Present teacher. There we go, Raquel y Beth. Present teacher. Ok, Raquel. Reina Isabel Martínez. Present teacher. Ok, Reina. Reina Isabel Pineda. Reina Isabel Pineda. Roberto Antonio Hernández. Present teacher. Hey, Roberto. Talia Alexandra. Present teacher. Excellent. Victor Alex. Victor Alex. And Vilma Esperanza. Vilma Esperanza? No. She's not here. There we go. Okay. What I'm missing right now is to show you about expressions that we really need to use whenever we are expressing the time. Nos hace falta ver la segunda parte del video. For example, is it AM? Is it PM? AM o PM? Eso no hace falta. Vamos a ver ahorita. Let's go to practice right now. Can you see? Ya pueden ver la pantalla. Yes, no? Yes. 
Yes. There we go. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. Okay. I'll write the expressions and you should work on expressing the time. But let's review the information. Antes de irnos a la práctica, look what we have here. Expressions like in the morning, noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight. De que horas a que hora va morning? Who can tell me? Morning, morning. De que horas a que horas lo usamos acá? Yes. Serán las... Desde las um, cinco, I am to... Cuatro de la mañana. 12 p.m. Ah, 5 p.m. Ok, pongámoslo desde las cuatro, probably. Four. No, desde las doce. De la noche. No, oh. Ignite. Ok, ok. Hagámoslo desde las... Desde la una. From one... Up to eleven fifty nine in the morning, okay? The, the la, okay, pongamos la madrugada, incluyamos. How about noon? Noon. Madrugada, la tarde, I'm sorry, noon. Well, Desde las 12. Las 12 del mediodía. Acá no ven orden, sí, porque las noon, pongámoslo, solo se puede ocupar para el 12 a la 1. Noon, not really, 12 noon. Porque ya si es las 12 y 1 sería p.m. 12 y 20 oh. es p.m. No puedo decir 12, 23. Noon, so. noon son 12 y 12, 12 en punto. Oh, okay. So, mm -hmm. afternoon, miren acá, incluso lleva la expresión after. Mm -hmm. Después de qué? De noon, mm -hmm. afternoon. Mm -hmm. So, it goes from, from 1 p.m. Mm -hmm. up to, hasta qué hora decimos afternoon? So, again, six, right? Mm -hmm. Las seis de la tarde o las seis de la noche? No, tarde decimos. De la tarde. Yes, it's afternoon. Yeah, it's still afternoon. In the case of evening. ¿De qué hora a qué hora va evening? Sé mm -hmm. que de las seis y uno para allá ya es de la noche. ¿A las siete? No, desde las siete. Actually from seven. Desde las siete hasta las... You're from so seven smart, to... baby. Mm -hmm. Up to what point do we say evening? Hi, good evening. Uh, ¿Cómo los saludo cuando ustedes vienen? Good night, class, or good evening? ¿Qué piensas? Good evening. Bye. Entonces, ¿qué rango de hora? ¿Qué, qué, qué, qué piensas? Para rango? mí hasta las 10. Ah, para, para ti. Ok. For you. So, you know, some people, algunos lo llevan hasta las... Ocho. Yes. Hay otra gente, sin embargo, que lo lleva hasta las nueve. Right? Evening. In my opinion, yo lo dejaría como a las ocho o nueve. ¿Ok? En esa escala. Evening. 
y ya considero night from this time on. ¿Hasta qué horas es night entonces? Hasta las 11.59. Midnight solo aplica para mm. las 12. And that's it. Medianoche. Mm -hmm. Ok, prepositions. ¿Qué preposiciones ocupo? Wait, please. In, in the morning, ¿qué ocupo para noon? In the noon, not really. Voy a ocupar. At noon, oops. At noon. Luego tengo in the afternoon, in the evening, at night. Y con midnight, voy a ocupar. At, at midnight nunca confundamos las preposiciones no puede decir on the morning or at the morning no, in in the morning at noon nunca digo in the noon ok, no, at noon in the afternoon in the evening at night at midnight, ok? So those are the expressions. ¿Y qué va a ir a hacer usted? Okay. ¿Y usted qué va a ir a hacer? What else can I do? Use the expressions AM or PM. Ok? Mm -hmm. Tengo dos formas de expresar el tiempo usando AM and PM o la expresión completa. Questions about this. Preguntas sobre este tema. Me Time expressions. Yeah. Yeah, yeah. I have a question. What is it? The evening. No, no, no sé. Yo he escuchado a varios americanos decir que para la cena, we, we can go to eat dinner in the evening. Pero es más que todo como a las seis. Even, even. Mm. Evening. Ah, oh, evening. Yeah. Lo siento, evening. Ya, yo, even es otra cosa. <laughs> cosa ¿eh? No sé, no sé si estará bien. A o las seis. Cada quien le da su rango. Podría ser, tal, algunos consideran las seis ya como tarde noche. Aquí todavía usamos la expresión tarde. Okay? Uh -huh. So yes, it can be evening. También puede ser evening, right? Evening. evening. Es, esto es bien común. Muchos lo consideran. Por ejemplo, evening hasta qué hora llega. Algunos pueden ser de seis de la tarde hasta las ocho. O solo de siete a nueve, de siete a ocho. Son expresiones bien variables, ¿ok? Pero no están erróneas. Ustedes dicen, good evening. Oh. ¿Cierto? That's all right. Good evening. Obviamente que esté cerca del rango de evening, ¿ok? Any other questions? Si no, nos vamos a la práctica ahorita. Let's go to practice right now. What are you going to do if you see? Aquí nos dejan un ejemplo al final. We have an example right here. In which you are going to practice. Y sería nuestra actividad final. It's, let me see where is it. I'll write the expressions and you should work on expressing the time. Morning. It's right 12 o'clock at Look. night. ¿De qué otra manera expresamos el tiempo? Y aquí están algunos ejemplos. Se los envío a WhatsApp. Discuten con sus compañeros. Y luego volvemos, ¿ok? Vamos a expresar el tiempo ahorita. Mira, ahí vamos a ver el 30. Ok, let me send this information right now. Questions, preguntas, comments sobre las expresiones AM y PM, AM y PM. No. no. Probably not, right? Because we use this information in Spanish. Ya lo usamos en español, ¿no? That's why it's not that difficult. Okay, there you have the first part of the information. Let me send the second part. Okay, aquí vamos. Bien, clase. Segunda parte, se las envío WhatsApp right now. Y hago grupos rápidos. ¿Cómo digo esas horas en diferentes palabras? Okay, here we go. Go oh, please. Last activity for today's class. Vamos a los grupos, please. Speaking time. Pero, ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a practicar? 
Me se me ahorita la información. ¿De qué otra manera digo estas expresiones en inglés? Let me send this information right now. Es la actividad que aparece en plataforma. Ok, there you go. Ya la tienen en WhatsApp. Go and look for that information. There we go. Go with your classmates, please. No me conectó, teacher. You can stay here. Pueden quedarse acá. Si no les conecta la sala, quédense acá. Don't worry. Si gustan, lo hacemos juntos acá. Okay. Okay. I have Marvin, Talia, and Kimberly. ¿De qué otra forma decimos la primera expresión? It's eight o'clock in the morning. It's eight o'clock in the morning. This one. ¿Cómo más podemos expresarla? It's 8 o'clock in the morning. Natalia, Marvin, and Kimberly. ¿Qué piensas? Tengo que usar AM, MPM, AM y PM. Miren, it's 8 o'clock in the morning. It's 8 in the morning. Ajá, it's, it's a. Entonces sería it's a. It's a a.m. A.m. Muy bien, great job. La segunda, Kimberly, Marvin, and Talia. It's 12 o'clock at night. It's 12 mm -hmm. Yes, Kimberly. Uh -huh. It's 12 a.m. Pero saben que para esa había una expresión específica. ¿Se recuerdan? ¿Cuál era? Búsquenla. Uh -huh. Midnight. Midnight. There we go. It's midnight. Next one. It's 12 it's, midnight. It's 12 That's midnight. Right. Así se dice. O oh, solo decimos it's 12. At midnight. It's midnight. It's midnight. Vale, aquí tienen dos opciones. Pueden decir it's 12 a.m. O solo decir it's midnight. Es la medianoche y no hago referencia a la hora en sí. Es medianoche. Okay. Next okay. one. Sigamos. It's three in the afternoon. It's 3 p.m. There we go. It's 3 a.m. Yes, it's 3 a.m. It, it's 3 o'clock in the morning. Great job. It's 6 p.m. Vamos, vamos, class. Tarea y Ivet. Tengo a Ivet por ahí. Vamos. It's 6 o'clock at night. Or it's oh, six at, at, oh, in the, in the yes, evening. At night. At night at puede night. ser. En lugar de p.m., at night. It's 4 p.m. It's four o'clock in the evening. Evening. No, evening. evening. Sería muy temprano para evening. 4 p.m. Las cuatro de la tarde. It's four in the afternoon. In the And afternoon. And this one, it's 12 p.m. Mm -hmm. What do you think? Son las 12 p.m. Había una expresión exclusiva para esa. At noon. Noon. It's noon. There no. we go. It's noon. Okay. It's noon. Compañeros, yes. It's noon. It's noon. It's noon. I guess because of the time, we are going to check this exercise tomorrow. Yes. Did you finish, Marlon? <laughs> Yeah. Yes, this is, hmm, vamos a ver si es verdad. Ok, class, time to come back. Espero que hayan tomado nota de ese ejercicio. Uh, uh, 
funny. Uh -huh. Yeah. <laughs> yeah. Oh, I believe. I, I rely on you. Okay, don't worry. So, time is over, you know. Pero mañana va a ser nuestro primer ejercicio que voy a chequear. Pregunto expresiones con AM and PM, okay? Questions, comments about telling the time in English. Preguntas. No, we're gonna practice. Uh, of course. Yeah. We're gonna practice tomorrow, okay? Va a ser mm -hmm. nuestra primera actividad mañana chequear este ejercicio. Y, okay. The topic is a little difficult. Why? In my case. Why is it? For me, it's confused. A little confused. Yeah. Vaya. Porfa, preparen esas preguntas. Todavía tenemos tiempo de detenernos mañana en este tema. Porque en esta semana solo hay una sección. Sección 5, ya la última. <coughs> y sí me interesa que todas esas dudas se aclaren. No que vayamos corriendo tema tras tema, sino que quede claro, ¿ok? Preparen las dudas y las vemos mañana, ¿ok? Thank you, class. No quiero okay. quitarles okay. más tiempo de la noche. Good night. Thank you. Good night, okay. good evening. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Okay. See you.